na nawagan sa Department of the Interior and Local Government, kundi ay LG, ang Davao City Council na imbestigahan ang pagpasuot sa Police Regional Office 11 o PNP uniform sa pipila ka mga civilian ato sa ilang operasyon sa Kingdom of Jesus Christ compound sa Buhangin District ng Siyudad. Sa pagsilbi sa warrant of arrest, batok ang Pastor Apolo Kibuloy o iyang upat kakaubang akusado. Sa giduso ng resolusyon ni Majority Floor Leader Councilor Jesus Sosobrado ato sa session itong Martes, gitanaw ng Osaka kalapasan sa Balaod ang gihimo ni PR11 Director Police Brigadier General Nicolas Tori III sa dihang gipasulob niya ang mga sibilyan o uniforme sa PNP. Sa Senate hearing sa Davao City niya itong Biernes, September 6, giyang ko ni Tore ang iyang hinimuan o gisaysay niya ang iyang rason. Mato din susubrado, ubos sa balaod, dili basta-basta lang nga isuot ni Bisan Kinsa ang uniform sa kapulisan tungod kay Kini, simbolo sa otoridad, disiplina o pagsalig sa katawhan. So dito, doon ay mga admissions o doon na po ay mga nakita ang uh, violations. Good. Ilang yun sila mo kuhaan ka ng admitar nga nag-violate sila. Pero kung imotong itandi sa balaod na ito, existing laws, ito na yun sila mga kalapasan di buhat. Especially si General Torres. So I want a clear statement or position from our national government departments, especially DILG, na tarungo na ito ni. Kaya ba siya mag-usap-usap na ningingan ni? May muna din siyang president ba? So... Sa sunod na po, simpako pala yung ananap po yung ng sitwasyon, apo yung DDI, okay raman na i-violate na to. Total, naitabo bitaw na sa una, wala man masilutan o wala man makorek. So we need to correct that, we need to clarify that. Sumala sa konsihal ang paghatag o pagtugot ni Tore sa pagsutog PNP uniform sa mga sibilyan makapaubos sa pagsalig sa publiko sa integridad sa kapulisan. We have several laws violated, not only the local ordinance, We have an ordinance about the unlawful use of uniforms of the military or the police. But it is also clearly stated in the revised penal code. Article 177 of the revised penal code, usurpation of authority of official function. And Article 179, illegal use of uniforms and insignias. Insignias, no? Gibutyag sabi ni Susubrado nga gawa sa pagsutog PNP uniform sa mga sibilyan, daghan pagkalapasan nga nahimo ang, ang kapulisan sa tawhanong katungod o propiedad sa mga miyembro sa KOJC. In order for that to be clarified and to be settled, there has to be a conduct of thorough investigation on what happened uh, during their siege, parent siege at the KOJC compound under the guise of enforcing the warrant of arrest. Sumala sa PNP, andam sila sa tanang investigasyon na himuon nga doon ay kalambigitan sa ilang operasyon sa KOGC compound. That's always welcome, sabi nga ni Chief. Everybody has the right to sue us. Harapin namin. Tutuwa po kami kung investigan po kami. Let that be. Para makita nyo kung ano yung ginawa ng mga polis at makita nyo talaga ma-uncover nyo yung katotohanan. Dito bagsab sa PNP ang giingong pagpagamit og police uniform sa mga sibilyan ato sa ilang operasyon na supak sa pulisiya sa kapulisan. No ay you no know, hindi hindi po natin because uh, sabi ko may mga covert uh, ano tayo action sa ginagawa natin di ba? No ay it's may mga ginagawa po tayong uh, intelligence reports sa mga ganyang bagay di ba? We have to protect these people. Uh, against yung uh, masaktan sila. Of course, these are people. These are professional people na meron uh, tinatago. Diba? Yun. Ginatun anasab sa PNP ang pagpasaka o reklamo batok sa mga miyembro sa KOGC na nang harasong mga pulis na nadistino sa KOGC compound sulod sa disisize kaadlaw nila nga operasyon. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.